大家好，欢迎收看大嘴今天为您带来的精彩视频。陈秀文，香港 TVB 资深女演员、歌手、主持人。如果你对陈秀文这个名字感到陌生的话，那你一定还记得一九九五年 TVB 金牌港剧一号《家庭五中》，那个成熟美业、公私分明、富有个性女律师丁柔吧。她的扮演者就是 TVB 当红女星陈秀文。一九六二年，陈秀文出生在香港的一个书香世家，爸爸妈妈是新式大学生。作为家中的长女，家里人都很宠爱她，爸爸妈妈都是很开放的人，带着女儿见识了很多新鲜事物。陈秀文十七岁中学毕业，家里人希望她继续读读大学。但是他却向往成为一个演员，因为 TVB 培训班是全天的，所以他选择晚上进行培训，白天去上预科班。爸爸妈妈不舍得女儿如此劳累，松了口，让他选择自己想做的事。陈秀文得偿以愿，离开了预科班，开始全身心的投入到演艺生涯中。在培训班毕业后，他的第一份工作就是在电视台主持儿童节目《醒目在时间》。一九七九年，他受到音乐人李小田的赏识，受邀演唱了。《侠盗风流》的主题曲，不仅观众喜欢他的歌声，公司也看出了他的才能，安排他去新西兰参加太平洋创作歌曲邀请赛。谁能想到，一个小小的新人还真的获得了最有前途新人奖？这个奖项正好预示他将来大红大紫的演艺生涯。公司更加看重他，他演的第一部剧就是和月华、张国荣合作的《浮生六杰》。陈秀文的人生原本应该是铺满鲜花和掌声的，很不幸的是，他遇到了今生无法摆脱的死结——渣男林国雄。林国雄出生于一九五八年，某电视台的当红小生。一九七九年，陈秀文在电视台艺员训练班的片场实习时，认识了担任剧集《新变色龙》的主角林国雄。林国雄遇见陈秀文后，立即被她清纯甜美的容貌所吸引，继而对陈秀文展开了疯狂的追求。当时，十六岁的陈秀文是一个涉世未深的小女孩，面对林国雄的追求，显得既兴奋又害怕。林国雄虽然年纪不大，但很会讨女孩子欢心，他想尽办法寸步不离陈秀文，不让她有任何的机会接触别的男人。林国雄还利用自己是电视台当红小生的身份，设法让公司安排他与陈秀文一起拍摄剧集，好打动女方的芳心。一九八零年，陈秀文与林国雄二人分别担纲青春片《重中的阳光》的男女主角。在片场，林国雄对陈秀文体贴入微，俨然是与顾家的好男人形象。陈秀文面对林国雄的热情，终于扛不住了，他倾尽了林国雄的甜言蜜语，答应了与其正式拍拖。陈秀文与林国雄秘密拍拖了三年。于一九八三年结为夫妻。婚后的陈秀文把全部的精力都放在了小家庭上，她不顾自己如日中天的事业，一心一意的要当个贤惠的妻子。林国雄在结婚之初还与陈秀文恩爱有加，两人经常同进同出，甜美无比。陈秀文对自己婚后的生活非常的满意，她常对身边的朋友说自己是在对的时间遇到了对的人，真是太高兴了。可事实证明，陈秀文心中的最幸福的生活只是一个泡沫，转眼就消失不见了。林国雄在婚后不久便退出了娱乐圈，开始钻研佛学。陈秀文对丈夫一心钻研佛学，不出去工作，虽然感到很不理解，但依然一如既往的爱着他。林国雄却毫不在乎妻子的感受，在婚后不到一年就提出自己尘缘已尽，要出家为僧的无理要求。陈秀文怎么也没有想到，丈夫居然会对她说出这些话，而当初。的山盟海誓难道都是假的吗？陈秀文无法接受这个现实，她的精神世界一落千丈，整个人面临崩溃。林国雄在家大吵大闹，坚持要出家为僧。陈秀文在无奈中只得含泪答应了丈夫的请求。林国雄走了，陈秀文孤独的在家中以泪洗面。陈国雄出家并未持续多久，他在不久之后又回来了。陈国雄回到家中，亲吻妻子说自己尘缘未了，想与妻子重新开始。陈秀文是一个痴。情女子，她见丈夫回家了，便什么都不计较了，安心的与他一起过日子了。婚后第三年，陈秀文在生了一个儿子后，就宣布退出了娱乐圈，专心做一名全职太太，照顾好自己的丈夫与儿子。然而，现实总是那么残酷，陈秀文的贤妻梦又遭到了一个重大打击。回到家后的林国雄，整天无所事事，既不出去找工作，也不抚养儿子，一天到晚就知道钻研他那所谓的。佛学，陈秀文渐渐长不如此，只得重新踏入演艺圈，加入 TVB 开戏养家。陈秀文确实是一个贤惠的女人，她不求别的，只求能与丈夫、家人一起平平安安的过日子，便心满意足了。
。林国雄却并不安分，他在一九九零年时突然提出要外出经商，搞地产生意。陈秀文觉得丈夫是个好演员，但并不是一个好商人，所以一开始她并不同意丈夫外出做生意。林国雄则对妻子拍着胸脯保证，自己这次是做足了准备，一定能一本万利的。陈秀文最后还是选择了支持自己的丈夫，把家中所有的积蓄都拿出来给他做本钱。让陈秀文没有想到的是，林国雄不仅拿走了家中的钱，还到岳父岳母家里去捞钱。陈母心疼女儿，又经不起林国雄的死缠烂打，一时头脑发热，就把自己的毕生积蓄都给了这个女婿做生意了。林国雄拿着这些钱，并没有好好的、脚踏实地的去做生意，总是要想着一步登天。一九九八年，香港媒体报道称，昔日的著名男星。林国雄涉及多宗金钱纠纷，其中最为轰动的是一九九八年遭内地价高僧骗去千万元现金。陈秀文知道后心急如焚，苦劝丈夫回头，林国雄却不知收敛，一心想要借钱翻本。他经常借妻子的名义向别人要钱，开出了无数张借条。陈秀文得知后没有责怪丈夫，反而替他做了金钱担保人，签上了自己的名字。陈秀文为什么要这么做呢？我想，他大概是太爱这个男人了，不想让他为难吧。陈秀文太天真了，她以为自己的包容可以感动丈夫，使他浪子回头，重拾温暖。可惜林国雄始终是一个我行我素的浪子，他没有回头，反而越来越过分了。两千年，林国雄因为担保的公司欠债而遭财务公司入禀，追讨三百多万元的按揭担保金。林国雄三个月花掉了妻子的陈秀文拍一套电视剧的百多万收入，伤心的陈秀文也曾考虑过离婚，但最后为了孩子，还是原谅了自己的丈夫。林国雄觉得妻子软弱可欺，不久后便逼着他替自己做了私人担保，为他筹钱翻本。陈秀文的妹妹陈嘉玲忍无可忍，在出席 B。M W 活动时，隶属姐夫林国雄的恶行，并声称其母亲正在因为全部积蓄被大女婿骗走而患病身亡的。说到伤心处，陈嘉玲不由得泪流满面。陈嘉玲还透露，姐夫林国雄曾在。一九九七年，以一千万卖出清水湾的楼房，向他借了三百万。三个月后，以电话告诉他钱被骗了，一句对不起的话都没有。林国雄如此不堪，陈秀文依然竭力地维护他，并不惜与妹妹反目，用本是同根生相煎何太急来表明自己的心声。陈嘉玲对姐姐的做法感到无比的失望。自此之后，姐妹俩反目成仇，陈父因老妻病死，两女儿反目，大女婿欠债而心灰意冷。一个人去了内地居住，随着欠债越来越多，林国雄又萌生出了出家的念头。林国雄屡次出家，他真的是看破了红尘吗？当然不是，林国雄出家是假，讨债是真。林国雄失踪了，陈秀文面对着一连串的打击，再也支撑不住了，她整天恍恍惚惚，头发大把的掉落。债主们找不到其本人，便一起找陈秀文追讨欠款。陈秀文这才知道丈夫已经在外欠下了千万元的债务，而这些债务都由他自己承担。为了躲避债主们的纠缠，陈秀文不得不拖着病体，带着儿子临上志不停地搬家，日子过得苦不堪言。陈秀文得了抑郁症，精神状态极差。陈父知道后，立刻赶回香港照顾女儿，鼓励她好好的生活下去。陈秀文在父亲的帮助下渐渐重振起来，她边治疗边拍戏。赚来的钱除了给儿子生活、学习外，大多用来还债，自己则过得节衣缩食的生活。九十年代末，香港娱乐圈不景气，陈秀文的片约不断减少。自从在二零一零年揭拍亚视《发旺却音》后，再也没有拍过剧了。二零一一年，失踪多年不见的林国雄终于回来了。陈秀文向他提出了离婚，两人经协商。陈秀文与林国雄于二零一一年底同林国雄签字离婚，结束了二十八年的痛苦婚姻。如今五十八岁的他模样大变，身形已经走样，面容浮肿，早已没有了当年 TVB 一姐的风采。从当初的亚视一姐到如今的泯然众人，他的辉煌与落寞都因为他遇到一段不幸福的婚姻。不得不说，他真的把恋爱脑发挥到了极致，而现实就是为了这个男人背上债务，家庭决裂，独自抚养儿子。五十八岁还在挣扎拍戏。多么优秀的一个演员，而且气质好，形象亲民，不应该如此结局呀、啊。不过陈秀文虽不能再回到当初的巅峰，但如今的她过得更踏实一些，人生一切都开始向好的方向前行。祝福陈秀文，她曾经是亚视一姐，她与张国荣合拍电视剧，火爆程度令 TVB 不得不腰斩热播剧集，求得一线生机。
，他唱得好听，演得漂亮，可盐可甜的他，却为爱尝尽人生苦味。他自带滤镜，美化心中所爱。给自己精心设计了一个婚姻的牢笼，二十八年付出三千万的代价，养出一个吃软饭的老公。执拗于从一而终的传统思想，终于让他众叛亲离。这个可悲可叹的女人，就是香港女星陈秀文。一九六二年，陈秀文出生于香港，父母都是知识分子，自幼生长于书香门第。陈秀文是家中长女，她还有一个弟弟和妹妹，兄弟三人受家庭环境影响，自幼喜欢读书。除了喜欢读书以外，陈秀文还很喜欢音乐和舞蹈。他在音乐方面的造诣，从童年时期就初露锋芒。小小年纪的他，就考取了英国皇家音乐学院，钢琴演奏八级的证书。正所谓“富有诗书气自华”，少女时期的陈秀文品貌俱佳，走在街上经常会吸引不少异性的注目。陈秀文深知自己的优势。无论是容貌还是才华，他都具备，因此他开启了两条腿走路的模式。一九七八年，十六岁的陈秀文一边读书，一边报考了立德电视台的艺人训练班。当时除了立德 ，TVB 也在招训练生。但是考虑到 TVB 是全日制的培训，陈秀文不想耽误学业，因此就没有报考。陈秀文白天上学，晚上还要去训练班参加培训。由于课业的日益加重，陈秀文越来越觉得体力难支。陈氏父母看到长女如此执拗，只能任由她自己做主了。一九七九年，中学生陈秀文凭借自己的音乐处女作，在乐坛点亮了自己的星途。这首歌武侠电视剧《侠骨风流》的同名主题歌，陈秀文甜甜脆脆的声音赢得了听众的广泛关注。同一年，陈秀文在他的影视处女作《新变色楼》中扮演秘书的角色。虽然是一个跑龙套的小角色，但是却让他坚定了自己从艺的决心。毕竟有了起点，就要跑完全程。陈秀文的人生字典里没有“半途而废”这四个字，但是鱼和熊掌不可兼得。一边是名牌大学的录取通知书，一边是立德电视台签约艺人的合约，陈秀文不能再继续徘徊不定了。陈秀文不顾父母的反对，毅然决然地遵从了本心，他选择了从艺这条路。陈秀文的义无反顾，让他初尝事业甜果。一九八零年，作为新人的他受到立德电视台的力捧，他与张国荣联袂主演电视剧《浮生六杰》。这部电视剧一经播放，收视率就节节攀升，因为这部剧收视过于火爆。严重影响了 TVB 电视台，正在热播的剧集轮流转的收视率。为了保住收视率不再继续下滑 ，TVB 只能腰斩这部剧的播放。出道即巅峰、芳华正茂的陈秀文，开启了他的霸屏模式。影视歌全面开花的同时，他还跨界做起了主持人。影视圈中所有著名的演员、港台和内地的明星都和他有过合作。入行早期与刘青云、黄日华、梁家辉、周星驰、蔡少芬、马景涛等港台明星皆有合作。
，事业晚期的时候，跟不少著名后辈也有合作。交集，包括内地的袁弘、刘诗诗、胡歌等人。陈秀文是香港众多明星当中不可忽视的一位实力女劳模。一号黄庭忠，他是思路清奇、果断刚毅的检察官丁柔。再见，艳阳天里，他是外柔内刚的贤妻。无论是古装剧还是现代剧，他都扮演的游刃有余。老戏骨郑佩佩对他的评价颇高，称他的泪水在眼睛中可以来去自如。由此可见，他的演技已经达到出神入化的级别了。陈秀文刚出道的时候就吸引了一个男人的注意，这个男人就是林国雄。两个人因为拍摄《新变色龙》时相识，当时林国雄是这部电视剧中的男主角。刚刚踏足演艺圈的陈秀文，品貌俱佳。自然有很多人追求，林国雄为了挤掉所有的竞争者，于是用了一些手段。懂得先下手为强的他，挤掉了电视剧《咒语》中的阳光中原定的男主角人选，争取到了跟陈秀文再次合作的机会。戏里戏外，林国雄都对陈秀文大献殷勤。刚刚情窦初开的少女，就这样糊里糊涂地陷入了情网当中。不过，这段恋情遭到了陈氏父母的极力反对。人生阅历与看人眼光都认定，这个男人绝非女儿良配。初恋似乎逃不过这样的定律，越是遭遇强烈的反对，越是要坚持到底。无论付出什么样的代价，对还是错，人生字典里没有中途放弃这四个字，让陈秀文一路跑到了黑。恋爱脑上升的他，一九八三年的时候，背着所有人跟林国雄偷偷结婚了。既然生米煮成了熟饭，陈爸陈妈也只能无奈地接受这个事实。一九八三年，陈秀文为了更好地照顾到家庭，在出了四张音乐专辑之后，就开始渐渐地淡出了娱乐圈。当时林国雄想要出家为僧，陈秀文劝服他，花了不少心思，打消了林国雄出家的想法。陈秀文暂退娱乐。圈开始实施造人计划。一九八七年，陈秀文生下了儿子林尚志之后，林国雄因为有了亲生骨肉的羁绊，也因此打消了出家的念头。其实，林国雄作为立德重点栽培的演员，事业起步并不差，只是后来的发展不太顺利。或许他只是想逃避现实。虽然不再吵着出家，但是林国雄也不想出去工作，于是养家的重担只能由陈秀文一个人扛起来。从此之后，陈秀文在不知不觉中就给自己挖了一个陷阱。这个陷阱中，他是围城里受伤最深的那个贤妻良母。在此之后，陈秀文复出娱乐圈，投入 TVB 的麾下，成为旗下艺人。虽然关于他再次复出，有不少人笑话他，说他养了一个吃软饭的老公，但是陈秀文本人并不在意。好在陈秀文的事业运还是不错的，刚复出就接到了与周星驰合作拍戏的机会。一九九零年，他跟周星驰和刘青云共同主演了电视剧《妈仔麻心肝》，这部剧也是周星驰拍摄的最后一部电视剧。
。在此之后，他参与拍摄的《一号皇庭》火爆全港，凭借在剧中成功出演的丁柔一绝，他的事业再次攀上了高峰。陈秀文骨子里还有一种传统思想，成为人妻之后，她在剧组拍戏时都尽量与男性演员保持距离，不得不拍亲密戏时，她也会想出各种办法。避免肌肤接触。拍一号皇庭时，他会向剧组要两床棉被，把自己包得很严实，就是为了避免和男生有肌肤接触。这样一个有着从一而终思想的女人，在八卦新闻扎堆的娱乐圈，如同一朵奇葩。除了老公林国雄之外，她跟其他任何男人都没有传出一条绯闻。成功复出，再次爬到事业巅峰的陈秀文做了一个大胆的决定，她转投亚视，也因此得到了更好的待遇和机会。亚视麾下有马景涛，两人没少在一起合作拍戏。两人在一起共同合作拍摄了《再见艳阳天》《天长地久》《爱在有晴天》等多部剧集。其实，同事之间因为经常在一起，彼此的了解还是很深的。在为戏做宣传的时候，马景涛直男癌上身，公开指责林国雄，说了一些不太顺耳的话。那些话引起了陈秀文的不满，两个人之间也发生了争。争吵这件事情闹得很大，后来还是公司高层出面才化解了两个人之间的矛盾。事后，马景涛在接受娱记采访时坦言，陈秀文是个很坚强的女人，她比我还要坚强。但是我觉得她作为一个女人，也是需要男人保护的。陈秀文对她的这段评价也只是笑了笑，说：“你怎么会了解我呢？”其实每个人都只是别人的镜子，看得清楚别人，却唯独看不清自己。马景涛当年说的这句话可谓是一针见血，直至陈秀文婚姻中最大的隐患。面对妻子在事业上成就，林国雄也想在事业上有所作为，因此他对陈秀文说：“他想做生意，投资房地产。”陈秀文很开心，大力支持他。没想到林国雄不仅赔得血本无归，还欠下了数百万的外债。当然，这些外债也只能是陈秀文来偿还了。不过，林国雄并没有死心。这件事情没有过去多久，一九九八年，他听信了一个僧人的话，他想去内地修建。佛教大学，这一次他狮子大开口，跟陈秀文要了一千多万。陈秀文拿出自己拍起多年攒下的积蓄，全部给了他去投资，结果这一次还是血本无归。原来那个僧人是个江湖骗子，将陈秀文的血汗钱全部骗走后，跑得无影无踪。当时很多债主找到他们夫妇，催他们还债。这个时候，林国雄却躲在家里，当了一只缩头乌龟。他把所有的麻烦全部丢给了陈秀文。那些债主找不到林国雄，只能跑到陈秀文的拍戏现场去闹事。这件事情对陈秀文的事业影响很大，毕竟没有任何一个剧组想耽误拍戏的进度。陈秀文因为这件事情的影响，足足有两年的时间。都接不到戏拍，一边是没有工作的窘境，一边是债台高筑的现实。陈秀文不得不搬到简陋的住处，一家人节衣缩食，勉强度日。然而就在这个时候，陈秀文的母亲却检查患了癌症。当时因为发现的晚，来不及救治，所以在四个月之后，老人家因病去世了。化验单上表明，陈秀文的母亲因为经常生气，再加上身体原因，才得了重病。知道真相后，陈秀文的妹妹陈嘉玲再也忍不住了，她跟姐姐陈秀文因为此事撕破了脸。
。虽然说家丑不可外扬，但是痛失亲人的妹妹再也不忍耐了。她在公开场合面对娱记采访时，痛诉姐夫不仅是软饭，还是一个白眼狼。她说姐夫欠姐姐的钱不是一千万，而是三千万。不仅如此，姐夫还私下里瞒着姐姐，跟自己借了几百万。事发之后还拒不承认。陈嘉玲直言，姐姐不分黑白的去爱一个人，不仅拖累了自己，还因此祸及家人。如果爱情就是不辨是非曲直的去爱，那她宁可不要这该死的爱。面对妹妹的指责，陈秀文也只是轻轻地回应了一句：“相见何太急。”二零一一年，陈秀文与林国雄办理了离婚手续，将这段错了二十八年的婚姻画上了句号。离婚之后的陈秀文，虽然也经常活跃在影视圈，但是年华老去的艺人，机会也少得可怜。如今五十九岁的陈秀文，很少出现在公众面前。即使偶尔被媒体拍到，也是衣着朴素，宛若路人。好了，今天的视频就分享到这里了，欢迎大家在评论区留言，告诉我你最喜欢的明星，说不定下一次视频就是他了。同时可以关注一下大嘴的 Facebook 大嘴鱼记，更多精彩资讯尽在大嘴鱼记，敬请关注哦。